Punta naman tayo sa equilibrium of non-concurrent forces. The thrust shown is supported by a roller at A and a hinge at F. Solve for the reaction at A and the components of the reaction at F. So, ito yung problem natin. Ang inahanap, yung reaction sa A, roller yung nakalagay dito sa A, di ba? So, kapag roller, isang unknown. Laging perpendicular siya sa surface. So, yung reaction niya, paganyan. Ngayon, yung isa naman na hinahanap, components of the reaction at F. Kapag components of the reaction, yun yung force of force along x tsaka force along y. Pero kung reaction at F lang yung sinabi, ang hahanapin doon yung total reaction. Yun yung R is equals to square root of Fx squared plus Fy squared. So, dito di ba components of the reaction? So, F of X tsaka F of Y. Di ba yun yun sa hinge, dalawa yung unknown. So, ganyan siya. Itong mga direction na to, ina-assume pa lang natin sila sa una. Kasi hindi, na, hindi pa natin alam kung tama yung direction na to. So, ayan, na-assume na natin mga direction nila. Ang goal dito, uh, matanggal natin yung mga unknown. Isa lang dapat yung matitirang unknown. So, para gawin yun, pwede tayong mag-moment dito. So, isipin nyo paano ba ma-eliminate yung mga unknown na yan para maging isa na lang. So, yun na isip natin, mag-moment tayo dito. Pag, na pag nag-moment tayo dito sa F, matitira na lang itong unknown dito sa roller. Kasi ito, magiging zero na yan. Kasi nasa F sila. So, yun. Magmamoment tayo sa F. So, pag clockwise, positive. So, gawin na natin yung mga forces. Lagay na natin. So, simula natin dito sa roller. So, ito, pag clockwise, so, positive siya So, A times yung distance niya. 4 meters times 4 next, ito naman yung force sa C so ito, counterclockwise sya, ganun magna negative, minus 800 times yung distance nya 4 plus 4 8 next naman itong 480 ito, paklockwise naman sya so plus 480 times yung distance nya ito yun 5 papunta dun sa F 5 then itong 1200 0 sya kasi diretso sya dito sa point natin so hindi natin sasama yan so equals to 0 so pag ganyan isa lang yung ano natin yun yung A so, shift solve na lang natin siya. So, A is equal to 1,000 newtons. So, dahil positive siya, tama yung direction natin. Napataas siya. So, lalagay natin yung dito. Pag nag-negative to, ibig sabihin, baliktad yung direction natin. So, babalik na rin mo ngayon yung direction. Kailangan, laging positive yung lalabas dito. So, positive to tama yung direction natin. So, punta naman tayo dito sa Fx natin tsaka Fy. So, sipin naman ulit natin paano natin malilesen yung mga unknown. Pag nag pag nag Fy tayo, makukuha natin siya Kasi, isa lang yung unknown doon. FY lang. Kasi, meron na tayong given na A. So, lagay, gawin natin yung forces along Y equals 0. Taas ay positive. So, Y. FY plus yung A which is 1000 minus 800 minus 1200 
equals 0 Lipat lang natin dito lahat Tapos mas solve na natin yung FY So ang FY natin ay 1000 Newtons Since positive, tama yung direction natin So pataas sya So yun yung FY Next naman yung F of X natin Ito So sa F of X summation of forces along x so lagay natin lahat ng forces along x so eto fx plus 480 newtons equals 0 so pag nilipat natin tong 480 sa kabila ang lalabas negative 480 Ibig sabihin yan, pag nag-negative, mali yung direction natin dito. So, ang kailangan natin dyan, uburahin natin yung direction. Papalitan natin sa kabila naman sya. So, kung pakaliwa na yung f of x natin, ay di magiging negative na to. So, ba diba negative na to? Yung f of x. So, lipat na natin sya dito sa kabila. So, eto, yung dating sagot natin na negative, mapapalitan na siya ng positive. Fx equals 480 newtons. So, diba, yung nag-positive siya nung pakaliwa yung direction niya. So, lalagyan natin dito, pakaliwa yung direction. So, ayan na yung mga sagot natin. So, dito naman tayo sa next problem natin. Determine the reactions at A and B if alpha is 30 degrees. So, eto yung sa A natin hinge to. So, kapag hinge f of x, caga f of y. So, eto ulit assume lang to, di pa to yung final direction. So, yung sa naman B, eto yon roller. So, pag roller, perpendicular siya sa surface. Ito yun. So, ba diba yung alpha natin, 30 degrees. So, kung lalagyan natin ng linya ulit dito na horizontal, 30 degrees to. Eh, ito ba diba, 90 degrees to kasi perpendicular siya. So, kung 30 degrees to, ito, 60 degrees. So, yung angle natin sa B, yung force nito, 60 degrees. So, yan, may angle na tayo dito sa roller natin. So, nalagay na natin lahat. Kukumpute na natin yung mga reactions nila. So, di ba, ang ginagawa, mal dapat malesen natin yung unknown forces. So, para mabawasan sila magmomoment tayo dito sa hinge kasi dalawa yung unknown dito so pag dito tayo nagmoment isa na lang yung unknown natin ito yun, yung B so yun yung gagawin muna natin magmoment tayo dito sa A plus 0 clockwise ay positive so ito, 50 pounds clockwise sya so positive times distance nya 66 inches so ito naman so yung BX natin is counter clockwise so negative BX B angle natin cosine 60 times yung distance nya na 8 inches so yung y naman so counter clock y sya diba negative b sin 60 times yung distance nya dun sa a 6 tsaka 6 so 12 12 equals 0 so isa lang yung ano natin dito yung B so pwede na natin sya ma shift solve so 
sagot natin sa B ay 20.84 pounds so tama yung direction nya so pataas sya ngayon sunod naman natin yung mga reaction dito sa hinge so simulan natin sa EFY to 50 pounds negative sya tapos yung BY natin pataas so plus B sine 60 plus FY equals 0 diba may value na tayo ng B ito yun 20.84 so FY na lang matitira so i-move lang natin tong B sin 60 tsaka 50 sa kabila makukuha na natin yung FY so FY is equal to 31.95 pounds so punta naman tayo sa summation of forces along X so F of X natin positive sya x tapos yung b x natin papunta din sa right so plus 20.84 cosine 60 equals 0 ngayon ang lalabas dito ay negative so, magiging f of x equals negative 10 0.42 pounds so mali yung direction natin papalitan natin yung direction natin sa f of x so di ba kanina papunta siya sa right side ngayon pakaliwa naman yung direction so, pag pakaliwa magiging negative na to so magiging positive na yung f of x natin magiging 10.42 Pounds. So, ito na yung mga components ng reaction sa A. Pero, ang hinahanap kasi yung reaction lang. Yung total reaction niya. So, kukunin pa natin yun. So, resultant nila yung total resultant equals square root of so, fx squared. So, 10.42 squared plus 31.95 squared yun so lalabas dyan ay 33.61 pounds syempre meron din tong angle so kunin natin yung angle theta equals tan arc tangent fy over f of x arc tan 31.95 over 10.42 so ang angle natin dito ay 71.93 degrees so meron na tayong reaction sa A ito yun. pati yung angle nya tsaka yung reaction sa B so yun na